！毛龙凤，姓庄的丁老怪，你们三个一起上，我消防何惧？少林僧众，天下人仰慕少林，不仅是因为少林武学博大精深，更是因为少林戒律森严，处事公正。可是，最近有个别弟子不守戒律，破坏了少林寺数百年来的清誉。嗯，阿弥陀佛，大师，本寺今日有要事，不招待外人，请大师恕罪。敢问两位师傅，这座宝刹叫什么名字啊？大师是初道中原吧，竟不知道本寺的名号。不过大师应该听说过少林寺吧？哦，原来这就是少林寺啊！<笑>两位师傅，告诉你们一件小事。什么事？从今往后，天下恐怕就再没有人知道少林寺了。嗯，你这话什么意思？少林寺，哼！今日之后，中原武林就再没有人知道这块招牌了。中土高僧相聚少林，讲论武功，实乃盛世。不知小僧能不能做个不速之客，在旁恭临高见呢？高人驾临，必似不胜荣幸。吐蕃山僧鸠摩智，参见少林寺方丈。国师亲临少林，老衲有失远。本寺正在处理一些内部事务，还请国师先到迎宾殿稍后。小僧不才，但我远道而来，少林寺的内部事务任何时候都可以处理。小僧听说少林寺七十二门绝技，未必有人每一门都能精通。听国师的意思。当今世上还真有人精通毕派的七十二门绝技，不错。<笑>那么，请问国师，你说的这位大英雄又是谁呢？<笑>大英雄几个字，实在是愧不敢当。你说的是你吗？<笑>正是贫僧。国师，你不是少林寺的人。这七十二绝技中的魔科指、般若掌和大金刚拳从不外传，国师如何学得？小僧不敢口出狂言，还请玄生大师你指教。
是魔可之的招数。这不是少林七十二绝技，这是逍遥派的小无相功。小僧练得不好，还请大师指点指点。我是过谦了。天外有天，人上有人。老衲数十年的苦学，与国师的武功比起来，实在是不值一提呀！善哉，善哉！方丈大师何必如此谦虚呢？只是我辈习艺不精，少林武功博大精深，我们还要勤加练习呀。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。哼，一帮蠢和尚，玄慈方丈，少林七十二绝技不过如此。那这个“绝”字，是不是要改一改了？国师果然神奇，就不必要再咄咄逼人了吧？哈哈，其实以小僧之见。少林寺不妨今日起就散了。各位高僧，各奔前程，难道不比在这个浪得虚名的少林寺中混日子要好得多吗？在这来的就是嘛，在这胡说八道啊！少林寺虚名，不是想以一人之力灭我少林吗？不敢，不敢。小僧今天只是想见识见识中原武林的泰山北斗。到底如何庄严宏伟？以小僧看来，少林寺还不如大理国的天龙寺。出家人没有争强好胜之念。我是说，少林寺不如天龙寺也好，天龙寺不如少林寺也好。正所谓，佛无南北，没有差别可言。九牧玄机大师的拈花指练得出神入化，今日有幸得见，是小僧的福分运气！国师的拈花指功如此了得，老衲佩服了。太师伯，他使的不是拈花指，也不是佛门武功。孩子，是拈花指功，是拈花指功。小和尚，你说拈花指不是佛门武学，那少林绝技都是什么？我玄寂太师伯使的拈花指自然是佛门武功，你，你使的那个不是。
功夫，你来接我一招般若掌。我今天来到宝刹，是要领教少林武功的。小僧资质愚钝，少林功夫只学了一套罗汉拳，一套韦陀掌，都是少林的入门功夫。<笑>要是这样，你就退下吧。虚竹，虚竹，你是本派的第三代弟子，按说你没有资格和吐蕃国第一高手过招，但是国师万里远来，良机难得。你就用你的罗汉拳和韦陀掌，请国师指点几招吧。是，国师，小僧得罪了。少林连环腿。虚竹的功夫是跟谁学的？这是这这我也不知道。七十二绝技中的龙爪功，嗯，国师，手下留情。
如此身份，还斗不过少林寺一个小辈，竟有暗器偷袭，实在不成体统。要杀他！是是。少林寺，你多打少也就算了，怎么还藏有女色？百年圣域，原来如此。今天，我可是领教了。少林寺戒律森严，必会秉公处置。此事与国师无关，国师一路奔波劳碌，请先往客舍休息，待老衲查明真相。国师，请。善犯杀淫昏酒四大戒律，罚当众重打一百棍。多谢太师叔慈悲，弟子虚竹愿受责罚。你擅自学旁门武功，从此以后你就不是少林弟子了。弟子死不足惜，敢请太师叔不要助我出寺。你既为逍遥派的掌门。又为缥缈峰灵鹫宫的主人，应当出寺还俗，不能再做佛门弟子。少林寺对弟子恩义深重，弟子不孝，有负众位教诲。众位师傅的教诲，弟子永生不忘。慧伦，弟子在。你身为虚竹的授业师傅，没有好好教诲。责无旁贷，罚你受杖三十棍。弟子知错，愿受责罚。太师说，弟子愿代师父领受三十杖责。既然如此，虚竹受杖责一百三十棍。虚竹现在还是少林寺的僧人，出寺之后。你就是逍遥派的掌门灵鹫宫的主人，与本寺再无瓜葛，本寺上下虚加礼敬。皇上，皇上，启禀皇上，江湖各路英雄几大帮派前来拜山。看看去。行吧，虚竹，万法没有高下，在哪里修行都是一样的。从今以后，一定要记住“助恶莫作，众善众济”，回僧房收拾收拾，下山去吧。是。弟子想受完杖责，再下山不迟。各位英雄，今日大家来到少林，必似蓬荜生辉。但不知大家到这里到底是为了什么事啊？我们接到丐帮新任帮主庄聚贤的英雄帖，约大家今日来少林立中原的武林盟主。嗯
。这件事情，丐帮为什么不正面告知我们？全生大师，我十天前接到帖子，觉得事情有点蹊跷，想提前通报。从江南赶来，一路上费了四匹马，还是没能提前赶到。我三天前接到帖子，立刻从河北赶来，但还是晚了一步。难怪大家这么巧一起到，原来路远的发帖早，路近的发帖晚，大家各个马不停蹄的赶来，都是刚好到。这是丐帮早已计算好的吧？庄俊贤是什么人？他怎么还没来？大理国镇南王段正淳殿下驾到。镇南王亲临少林，老衲有失远迎。大师，说话何必这么客气？未能事先通报贵次，就前来打扰，大师见谅。国师，你怎么还在此地？此地已在少林寺之外。犬子段誉不才。国师把他带到中原来，一路上多有教诲。段某还没有向国师道谢呢。段公子，可惜了，可惜了。国师什么意思？哼<笑>，段公子来到中原后，认识了一位姑娘，从此以后便追随于石榴裙边，什么雄心壮志都没。那位姑娘到东，他便随到东；那位姑娘到西，他就跟到西，变成了一个游手好闲、不务正业的轻薄子弟。这个难道不可惜吗？这不孝之子，并非不孝，孝得很，孝得紧。有其父，必有其子嘛。哎，你，你这个蛮夷和尚，你不想活了吗？犬子现在何处？国师可知道？请告诉在下。王爷不必担心，我三弟现在很好。小师傅最近见过犬子。是啊，前些日子我跟三弟在灵鹫宫喝了大醉，后来……父亲，父亲，孩儿在这儿呢。啊，父亲，最近身体可好啊？啊，顽皮。哎，二哥，你又做和尚了。段公子在此，王姑娘就在附近。慕容复也该来了。你说什么？慕容公子既然到了少室山，怎么还不现身？现在正在山下和丁春秋恶斗，要能活下来，很快就会来的。你们还不去看看热闹？段云庆。去吧，我又没受伤，又没给人点穴道，我自己会走。再说，表哥武艺高强，他会保护我的。哎，王姑娘，你看，我父亲在那里，他也来了。令尊是从大理来的吗？你们父子好久都没见面了，对不对？是啊是啊，王姑娘，我带你去见我父亲好不好？他一定会喜欢你的。我不见，为什么不见呢？王姑娘，你看，我二哥虚竹也来了。哎，还有那个南海恶神是我徒弟。星宿派丁春秋，你来我少室山时。
要向我少林派挑衅。各路英雄，请作壁上观，看我少林如何抗击西来高人。表哥，怎么样？没事吧？少林自称中原武林首领，依我看，实在是不值一提呀、啊。就是啊。好像是阿紫，别急，等等看。醒修派的弟子听着，本门规矩，谁的武功最高，谁就是掌门；谁有能耐，谁就可以当掌门人。丁春秋已经是我手下的败将了，他已经给我磕了十八个响头，难道他没告诉你们吗？丁春秋，你身为本门的大弟子，怎么可以欺师灭祖，隐瞒师弟呢？嗯，小阿紫，本派掌门人确实是谁的武功高就让谁来做。你既然把大旗都竖起来了，应该说还有点真功夫。小阿紫，过来，接我三招。我是跟阿紫比武，你凭什么插手？呀！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！师傅，老罗，在老仙面前撒野，你找死！啊！哎！庄居贤，你是丐帮的帮主，为什么不用你们丐帮的功夫，反而用我们星宿派的毒功？呃，这哎，本帮行事一向以仁义为先，庄帮主怎么能在天下英雄面前使出这样的邪功呢？这不和星宿派同流合污了吗？是啊，要是乔帮主还在就好了。丁老怪，庄帮主可是我的护法，你打败了他，再来跟我决战也不迟。至于这星宿派的功夫嘛，当然是我教的喽。就是腐蚀毒功了！啊不不不，万万不可！你不想让他死，你就饶了他吧。他是本派的叛徒，我不杀他杀谁？你已经弄瞎了他的双眼，求你放过他吧，我会重重谢你的。要我不杀他也容易，你必须答应我几件事。啊，答应答应，一百件，哪怕一千件也答应。他怎么能这样？马上重归我门下，做我的弟子。是弟子由，呃，弟子庄俊贤给师傅磕头了。哎，我帮是天下第一大帮，帮主怎么能卖星宿老怪为师呢？是啊，是啊，是啊，是啊
、啊，师傅，你别杀他！别别别，别杀子！啊、师傅，弟子庄巨贤为你上刀山下油锅，主强盗我在所不辞啊！师傅，庄巨贤，你马上就去，把少林寺的方丈给我杀了！啊，可，可我和少林方丈无怨无仇啊！你竟然敢违抗师命吗？不怕我杀了他？啊、不，师傅，我去，我去。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情。从来没有伤过和气，不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜丁先生为师，那自然算是星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情。与你无关，星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱王，说不上理亏不理亏，动手吧。庄帮主，你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打，那好吧。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了。谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
是是是，十八掌。这招是降龙十八掌中的亢龙有悔。这招是十八掌。姐夫，姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术。不出十天，你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，老十天吧，信不信？你信不信啊？对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还得饶你两命呢。求饶吧，求饶吧，跪下吧！你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮帮主，庄。庄帮主，你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？星宿派的弟子，我们要没有你这样的。是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛啊！不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。大力端王爷，另爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我代替你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，阿紫，阿紫，姐夫。你们待会去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说，这盲眼少女也是我父亲的女儿？哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。嗯、大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面了。姓乔的。你杀了我兄弟，今天让你血债血偿！血债血偿！我们要报仇！报仇们！今天一定要除掉乔峰这个恶贼！乔峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下赵世山！杀了他！杀了他！兄弟啊，情绪险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长。咱们后会有期了啊，大哥，你记得结义时说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。大哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊！哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。萧<笑>峰和咱们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。我老冯有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。你们忘了，我慕容父的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有如无物。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽献一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤，真是大为平生啊！
慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做暴打不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。<笑>不管你是姓肖还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹爹，快快快去救我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘，可是杀父之仇不共戴天。今日，我们便来做个了断。我提出来了，他们是三个打一个呀，不要乱叫，不要乱叫，必要的时候，爹会出手的。对，大哥，段公子，召集全司弟子戒备。萧峰这恶徒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛！呀！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈三个一起上，我萧峰何惧？生死与共，不枉结义一场。死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝他一场。啊！来，来，等一等。大哥，三弟。大哥，三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在荆轲，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。<笑>今日，在天下众英雄面前，我契丹人萧峰和虚竹兄弟义结金兰，不
求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足，我们痛饮之后就放手大杀吧。痛饮一场，放手大杀！来星星老怪害死洛泰师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席便非我莫属了。那是振臂一呼，大言心腹有望。信他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼的。阿紫微步也能和慕容复纠缠一番，让大哥腾出手来，先打退那个丑脸。
你和我大哥齐名，就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！帮帮主，却和新秀派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。神剑尚未纯属，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。
公子爷吧。我的六脉神剑一窍都不通啊！三弟的剑法如此神奇，就换了是我也抵不过呀。阿朱，你的担心，我现在明白了。男子，岂容你这无理言语？你高祖有儿子，你曾祖祖父、父亲都有儿子，就是你没有儿子。哼哼，大燕国当年慕容恪、慕容垂、慕容德，那是何等的英雄啊！却不料都变成了绝种绝代的无号之人。光短浅，大恩大德，莫之难忘。古来常大业者，哪一个不历尽千辛万苦？汉高祖有白登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个心宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招
，不敢，起。少林寺一躲数十年，又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知。难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年，也为了找一样东西。这个东西我已经找到了，想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。哈哈，尊家的武功了得，在下十分佩服，又不用再比试比试。阁下的武功我也十分钦佩。我想，就是再鄙视下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把阵药丸拿来。是。仙姑，呃呃，立马花容翻新，呃，包裹让仙姑满意。对对仙姑，呃，花容月貌，呃，圣姑呢，西施杨贵妃呀。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是。快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快快你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。法杖，是法杖伺候。是，徐主，你
现在还是少林弟子，俯身受杖吧。弟子虚竹，身犯本寺重戒，恭领杖责。二哥，二哥，二哥，二哥。阿弥陀佛。偷人家白白胖胖的玩儿来玩儿，玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷去的。哎呦，可是别人的儿子，哪有自己亲生的好啊？哎，儿啊，儿啊，儿啊。真是我娘，他是我的儿子，你不要再打他了。是哪个天杀的贼子偷去了我的孩儿，害得我们母子分离了二十四年。孩儿，我们走遍天涯海角，也要将他抓着，把他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕，从何而来？是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说。我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？说孩儿，叶二娘，当年的事你还记得吗？是我引诱了他
，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全不顾念你一个年纪轻轻的姑娘未嫁生子，这不竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两。他好好安排了我的下半生，可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。你跟叶二娘居然也有一手，瞒得不错嘛！我所失女子之中有她在内吗？倘若当真害得她如此，纵然在天下英雄面前声名扫地，我也绝不能丝毫亏待于她。这孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不。为什么在你孩儿的背上、屁股上烧上那许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来，你就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道。因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。娘，娘，娘，孩儿。咱们走，这仇咱们不报了啊！咱们走，咱们走。且慢，我的话还没说完呢。叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡。我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿。你是为了报仇？正是。我抢了你的孩儿，把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，受他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？你到底是谁？萧远山，你是萧远山。是我爹，对，孩子，我正是你爹。把他鞭给我，是。山绝笔，萧远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上
，尽得不死。这样一来，我的死志已去，心中只剩下报仇二字。那天，在雁门关外，十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘。孩儿，你说此仇该不该报？杀我之仇，不顾代天，怎可不报？凤儿，当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主王建通染病身亡，哼，算便宜了他。只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那日，我和你娘怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来，将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？啊、我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山，一不做二不休。你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来，我隐身少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功。非流入大辽不可。这丹恶人当年杀死我娘，还可以说是个误会。可是后来，他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。方安，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇。是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人，原来就是你。这么说。烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的，不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道，却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师亲手孩儿武功，十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培，一句连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做
丐帮帮主的继承人。凤儿，他们这些中原人对咱们的欺辱、冤枉，还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？你到底查明白了没有？就不查明白之理。此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年，什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他叫乔婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不。英雄，求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八脉之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜音。便有业果，虚竹，你过来。